Der Weltraum. Unendliche Weiten. Okay, hier jetzt noch einige Videos. Ähm, das hier nennt sich Stars from Space Station. Ähm, Videos gefilmt hier aus der ISS. Und äh, das Problem hier ist, es, ja, es sieht völlig fake aus. <lacht> Wie eine Computeranimation. Äh, hier jetzt ein Fenster, das habe ich noch nie gesehen in einem Video, was nichts heißen muss. Ähm, aber wir sehen hier deutlich den Sternenhimmel, was wir auf Fotos niemals zu sehen kriegen. Äh, da ist immer nur ein schwarzer, ein schwarzer Hintergrund. Alles schwarz. Hier leuchten die Sterne. Und jetzt kommt da plötzlich so ein Licht her. Hier. Das ist doch lila hier. Warum wird es plötzlich lila? Was war das? Soll das der Mond gewesen sein? Ja, der Mond, der taucht auch nie auf, auf den Fotos. Aber was ist das? War, wo kommt dieses Licht her? Es ist ja offenbar Nacht. Hier jetzt eine Zeitrafferaufnahme. Ja, wirkt auch nicht echter dadurch. Das wirkt wie eine, ja, eine Komposition hier. Beides animiert. Wie, wie aus Final Fantasy wirkt das. Ja. Das ist niemals zu sehen auf den Fotos. Warum jetzt hier auf dem Film? Aber das nur mal so nebenbei. Ähm, hier jetzt... Ähm, das ist wieder so eine Change of Command Ceremony, haben wir gesehen. Äh, und die Sache hier... Äh, achte mal auf die zwei hier. Äh, die kämpfen jetzt dann gleich mit der Schwerkraft. Äh, sie, sie werden geschaukelt. Und sie haben hier diese blauen äh, Stangen. Hier seitlich, hier oben siehst du eine. Und die haben sie auch hier vorne. Da klemmen sie sich mit den Füßen ein. Ähm, so wie er hier. Äh, damit es so aussieht, als würden sie ruhig stehen. Okay. Und die habe ich jetzt verpasst, Moment. Okay, es ist die ganze Zeit, ist hier Bewegung drin. Und sie müssen sich stabilisieren. Ähm, er ist einfach mit dem Fuß eingehakt, das sieht man jetzt hier in dieser Aufnahme nicht. Äh, und dabei versuchen sie so entspannt äh, auszusehen. Und dabei müssen sie, ja, es, Siehst du jetzt, sie haben parallel, hat es sie runtergezogen. Und nur diese zwei. Während der andere ruhig bleibt. Okay, oh, hast du gesehen? Also es scheint, dass auch dieses Bild hier eine Komposition ist, aus mehreren Elementen. Diese zwei hier sind ein Element. Und er hier, überhaupt, bei diesen Gruppenbildern, es wirkt immer komisch. Irgendwie ist komische, komische Situation. Und... Dies, das entsteht, dieser Eindruck, wenn, wenn man ein Bild hier zusammenfügt aus Personen, die auf diesem Bild wie in einem Raum wirken, aber tatsächlich getrennt voneinander gefilmt wurden. Und es scheint, also da ist erstmal, da ist Bewegung drin und sie müssen sich ähm, ständig wieder stabilisieren. Und das dürfte nicht sein. Wenn sie im Weltraum sind, also respektive wenn das so ist, wie sie das darstellen, wie sie das behaupten, dann ist dort Schwerelosigkeit. Das heißt, das heißt, da ist überhaupt keine Bewegung. Nichts. Die müssen in Ruhe verharren. Also wenn sich plötzlich Dinge anfangen zu bewegen, dann ist nicht mehr gut. Dann, ist, dann wäre das ein Riesenproblem. Aber die hier, ja, also das ist... 
irgendetwas stimmt hier nicht. Und uns wird hier etwas vorgespielt. Ähm, und Moment. Ähm, okay. Ja, ich habe jetzt leider, ja, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe all diese Videos geschaut und dann jeweils äh, abgespeichert, weil mir irgendetwas seltsam erschien. Äh, aber ich habe das jetzt nicht mehr so präsent. Moment. Äh, sie werfen noch Dinge umher. Okay, man hört immer in der Raumfahrt. Kommt es auf jedes Gramm an, weil, weil der Platz so, so teuer ist und weiß ich was. Und was die hier raufschicken auf diese ISS, Plunder, Spielzeug, selbst die Experimente, die sie dort haben, wirken wie Spielzeug. Und jetzt hier kommt wieder so eine Aktion, wo demonstriert wird, dass da tatsächlich Schwerelosigkeit herrscht. Okay. Ich weiß nicht das, worauf ich gewartet habe. Sie wirft noch ein Hündchen. Ah, hier, er hat schon. Und, okay, wozu? Wozu? Um zu demonstrieren. Da, oh, Schwerelosigkeit, wow. Äh, ja, ist ja klar, Sie sind im Weltraum, das erwarte ich ja. Müssen Sie mir das immer wieder so zeigen? Okay, es ist so, jemand, der, der im Wasser steht, und der mir beweisen will, dass es wirklich nass ist. Okay, die wollen mir beweisen, dass sie wirklich in Schwerelosigkeit sind. Was irgendwie keinen Sinn macht, wenn sie wirklich da wären. Das macht Sinn, wenn sie nicht dort sind, sondern hier etwas vorspielen. Und die Sache jetzt mit diesem Ding, das da hinten nach hinten wirft, dieser Hund. Okay. Um. Ja. Okay, was war das jetzt? Beim Auspacken. Es flog nach oben. Auch das müsste ruhig in der Luft bleiben. Man ist in Schwerelosigkeit. Es bleibt dort, wo man es hinstellt, quasi, im Raum. Schau, was jetzt passiert. Wow. Okay, es fliegt nach oben. Jetzt ergibt es, sie gibt es nach hinten. Jetzt erstellt es in den Raum, quasi. Siehst du? So müsste es jetzt verharren. Aber schau, was passiert. Es fliegt davon. Es beginnt es sich zu bewegen und das dürfte nicht sein. Schau, wir Mühe hat es zu stabilisieren. Jetzt scheint er es geschafft zu haben. Aber es fliegt davon. Ja, das mal kurz hier. Ja, hier haben wir jetzt, schau, das ist jetzt eine Aufnahme, Video von Soyuz. Ähm, das ist so eine Rakete, Kapsel, äh, da, die zur ISS fliegt. Und du siehst hier keinen einzigen Stern. Nichts. Zum Vergleich nochmal dieses Video hier. Ja, sieht ziemlich ähnlich aus. Was wir hier sehen, diese Punkte, das ist auf der Kamera, das ist Dreck oder etwas. Hier ist gar nichts zu sehen. Und dann... Ah ja, da, da kommen jetzt in den Sinn die Sache damit. Äh, Habe ich das noch? Moment. Ja, hier. Äh, Entschuldigung, jetzt ist der Ausschnitt etwas klein. Äh, ja, das habe ich erwähnt. Das hier ist dieses Sichtfenster. 
der, der Kubus, dieses äh, Hexagon hier. Und äh, in den, wir erinnern, erinnern uns, die zehn schönsten Bilder von äh, diesem, diesem Typen da. <lacht> ähm, von seiner ISS, okay, das ist eines seiner zehn schönsten Fotos. Äh, hier. Okay, das sollte ein, ein, ein Sechseck sein. Es sieht aus wie ein Kreis. Okay, nochmal zum Vergleich hier. So sieht es aus und du siehst, wie nah hier die Erde ist. Und nun zum Vergleich auf diesem Foto von, von unserem Helden ist das, das Fenster plötzlich rund und, und die Erde da wird entsprechend auch rund und es sieht ja ein wenig so aus, als würde man gar den ganzen Erdball sehen. Ja, gewaltig hoch hier. Also, ja, okay, ähm, dann, ich weiß jetzt nicht, was ich hier noch zeigen wollte. Okay, ich meine, das könnte, man sind ja ehrlich, wir nehmen an, das ist alles so hier im Welt, aber das könnte überall gefilmt sein getrickst sein, ein, ein Modell sein. Wir sehen in, in Hollywood-Filmen solche Weltallaufnahmen, die sehen besser aus als das. Und die sind künstlich gemacht. Also. Das mal hierzu. Und ich wollte eigentlich. Ich dachte, ich hätte noch wenig mehr. Ah ja, das hier vielleicht noch. Hier ein typischer Raketenstab. Man sieht nie in all diesen Videos. Man sieht nie, wo die Rakete hinfliegt. Man sieht in den Raum, man sieht nach hinten, man sieht zurück äh, von der Seite, aber man sieht nie, wo die Rakete hinfliegt. Erst als, als wenn dann alles schwarz ist, kriegt man dann die ersten Aufnahmen so zu sehen. Auch hier wieder. Ja, aber ich weiß jetzt auch nicht, was ich hier noch zeigen wollte. Ja, das soll wahrscheinlich jetzt wieder... Ah, das sieht wieder, wieder aus wie die Erde aus dem ersten Video. Star Wars from Space. Ja, schau, er ist auch jetzt. Er ist im Weltraum. Ja, ja, hier, man sieht es doch. Er ist im Weltraum. <lacht> ähm, was ist das hier noch? Ah, ja, 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 hier. Ah, das ist der hier, der Laberkopf. Okay, das dauert jetzt zu lange, ich kann das hier nicht. Ähm, es werden hier Fragen von der Presse gestellt. Und äh, sie, sie erfinden die ganze, also man hat das Gefühl, als würden sie ihre Antworten erfinden. Äh, relativ on, uh, spontan uh, irgendwas uh, äh, zusammenlabern und es gibt da eine Szene, da sagt sie etwas von, ja, von einem Projekt von Studenten und drei Sphären, die sie da im Raum hätten und dann hörst du im Hintergrund jemanden lachen und er sagt, ja, sie reden ja über ihre Experimente. Sie haben einen 3D-Drucker, haben sie dabei, um die der Schwerelosigkeit auszuprobieren. Der ist so fake hier. Ich glaube, jetzt kommt es dann. Well, I, I'm wondering if you could share your New, Year re New Year's resolutions um, from space. Um, yeah, the 3D printer was pretty amazing. Uh, watch the uh, oh, so actually using up there. Um. Well, I'll, I'll talk about Robonaut. He's actually 
right there, right behind me. Yeah, and, right uh, behind me. You can't uh, probably see about right two now. weeks ago. Uh, <laughs> and got him powered up, and, and we ran out of time. We weren't able okay, to get a lot of motion out of him. But uh, that's coming in the near future. Here. So, yes, he's been out. Um, we woke him up, and he's back hybrid. He's got a blue and stark. Man, he does it in another video. Yeah, the 3D printer was pretty yeah, amazing. Yeah, so impressive. So I have some pouches with the ready-made meals uh, that das? are just, just Moment, very, very good for your health. You know? <laughs> and it's a good likelihood that it will be up here before. <laughs> well, oh, yeah. Oh. Is not bad. <laughs> uh, uh, electric propulsion if we develop a new system. <laughs> That won't be a problem, um, and of course the science folks know what science objectives they're looking for, and they can uh, determine what's necessary, what we need to do um, for those. I mean, it sieht einfach nicht echt aus. Und schau, wie er zu kämpfen hat hier, und besonders weil er ja immer noch entspannt wirken muss dabei. Ja. The um, doing a one-year flight is actually a pretty significant challenge for our office. Uh, the number of flight assignments oh, yes, that are available yeah, is pretty small, so yeah. that takes up uh, two oh, flight assignments. Yeah, but, uh, I'm sure that we'll have <laughs> enough volunteers that won't be a problem. Uh, what we do is very important. You don't want to make any mistakes. Uh, yes. Okay, ich finde die Szene At the moment of it so far, I'm, I'm not necessarily uh, looking forward to go back. <laughs> Stay healthy in this very challenging environment. And so I have some pouches with the red... Halleluja. So we didn't get a chance. Halleluja. Much and happy new year. Thank you. Yeah. Well, I'll tell you, you know, uh, when you come up here, your tastes change a little bit. A lot of people <laughs> probably don't know that, but you like spicy food and, and there's not a lot of spicy. We ran out of condiments about a month and a half ago. So <laughs> I'm looking forward to getting some yellow mustard. <laughs> make this food just a little more tasty. Howdy. Referring <laughs> to the, they're going to try to land on a barge, which will be... <laughs> Equipment. Moment, tut mir leid, ich finde es nicht. Obviously, there's the, there's the greatest example right there. And um, for our viewers here in the Bay Area in San Francisco, there's some kids in Oakland, I believe, that have experiments on this cargo. Uh, Talk about ah, ah, the experience, experiments that are going to you and how do you communicate with these people, these young kids? Okay, sie hat keine Ahnung, wovon sie gerade geredet hat. Und jetzt, ja, er findet sie irgendwas. I think one of you likes to Twitter. Uh, ah ja, das ist auch, are, ja. Es gibt eine Verzögerung im Upload. Also du hörst die Stimme von der Erde in der ISS mit Verzögerung. Aber die Antwort zwischen Antwort und dem, was der andere auf Erden hört, ist keine Verzögerung mehr da. Ja, das nur als Randnotiz. I am uh, in particular looking forward, of course, as an uh, ESA right. astronaut to some uh, ESA and uh, ASI Italian Space Agency experiments that are coming up on uh, a Dragon, uh, which include, uh, for example, uh, airway monitoring or triple locks or some hardware that was actually lost on the unfortunate mishap earlier or All last right. year and that is being replaced um, for experiments studying uh, Venus, uh, uh, blood circulation and, and sleep. And uh, as far as uh, doing stuff with kids, that's, of course, uh, always very exciting. I actually look forward to, uh, in a couple of weeks, I believe, or even less, uh, with Yelena, my uh, Russian uh. crewmate. We're going to be supporting the um, finals of the competition Zero Robotics up here. So we have these uh, three spheres that actually can be controlled inside the cabin. And we will run software developed by students throughout the world and they will actually compete here on board. We will run that software and those spheres will fly in the Japanese modules and uh, we'll see who wins. So that's of course very exciting. Hast du gehört? Jemand im Hintergrund lacht, als sie plötzlich, okay, sie, um, du merkst am Anfang, sie ist im Improvisieren und kommt dann immer mehr rein und am Schluss erzählt sie eine Geschichte von irgendwelchen russischen, äh, keine Ahnung, ist ja ein Projekt, da irgendwas mit drei Sphären im Raum und die werden kontrolliert kontrolliert, eine riesen Story und dann hörst du jemanden lachen im Hintergrund und er sagt, oh wow, so quasi so wie bewundert, äh, ja, für diese Spontanität. Moment, hoffentlich hört man es. Ich bin in particular looking forward, of course, as an uh, ESA astronaut to some uh, ESA and uh, ASI Italian Space Agency experiments that are coming up on uh, a Dragon, uh, which include, uh, for example, uh, ja, Dragon AI ist der Transporter, der die Waren da liefert. Lost on the unfortunate earlier, or last year, and that is being replaced um, for experiments studying uh, Venus, uh, uh, 
blood circulation and and sleep. <coughs> and uh, as far as uh, doing stuff with kids, that's of course uh, always very exciting. I actually look forward to uh, in a couple of weeks, I believe, or even less, yeah, uh, with Yelena, my uh, Russian crewmate. We're going to be supporting the um, finals of the competition Zero Robotics up here. So we have these uh, three spheres that actually can be controlled inside the cabin. And we will run software developed by students throughout the world. And they will actually compete here on board. We will run that software and those spheres will fly in the Japanese modules. That's and uh, we'll see who wins. So that's, of course, very exciting. <laughs> oh, wow. <lacht> okay, da ist eine Stimme, die da nicht hingehört. Wir haben die Reporterin uh, und hier die Crew all, und dann hörst du eine Stimme aus dem Hintergrund. Ja, einfach nur ein weiteres. Wie gesagt, ich habe mir x Videos angesehen und du findest ständig hier, er kämpft immer noch. Schau, wie er in Bewegung ist. Oh, er muss sich wieder festhalten. Oh Mann, das ist immer irgendwie fake. Warum? Wäre doch nicht, sowas dürfte doch nicht sein. Wäre doch kein Problem, wenn das wirklich so ist, dass man das einfach filmt und darstellt. Aber offenbar wird hier etwas dargestellt. Das alles wirkt falsch. Okay, das nur mal kurz. Ich habe davon gesprochen, wollte das noch zeigen. Okay, ciao.